はいどうも、こんにちは、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで、本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、来週の月曜日登場予定の投票、チャンピオンズリーグの獣医選手を紹介していきたいと思います。で、今回はこちらの獣医選手が登場ということで、もうなんか見慣れたメンツになってきましたね。まあ、持ってない方はですね、ぜひゲットしていただければと思います。ということで、詳細な能力値見ていきましょう。どうぞまずはレバンドスキーの方から見ていきたいと思いますけどもまあ CL の投票そして2021最終盤ということでまあもう少しね能力値上げてほしかったなというところなんですけど今回は基本的に1から2上がった中でフィジカルコンタクトがプラス5ということになりましたまあ本当にバランスが取れてるセンターフォワードの選手ですので持ってない方はまあいらっしゃらないんじゃないかなと思いますが持ってない方はですねぜひゲットしていただければと思いますということで前回の PS4 の得点のレバンドスキーですねえーボールキープ以外はほとんどプラスですねで、クラブセレクション1回目、こちらは PS4 の方のみとなりますけども、基本的に能力値上がっています。で、シェス3回目に関してですけども、決定力がマイナス1になっている以外はほとんどプラスですので、これも今回かなと。で、E フットボールポイント交換でゲットできたレバンド付きになりますけども、ボールコントロール以外はほとんどプラスという結果ですね。で、クラブセレクション4回目になりますけども、瞬発力以外はプラスで、ナショナルセレクションになりますがフィジカルコンタクトプラス3ボディコンがマイナス3ということでこれかなり難しいですねただ個人的にはどちらも90代のステル前回の NS の方がおすすめなのかなというところですかねここから週間 P になりますけどもまずは10月29日の週間 P になりますボールコントロール決定力以外はほとんどプラスですねで3月11日の週間 P になりますけどもこちらは決定力とプレイスキック下がりました逆にジャンプだったりフィジカルコンタクトはプラスということですのでこちらに関しても個人的には今回の方がいいのかなと思います続きまして3月25日の週間 FP になりますけどもえこちらはボールコントロール決定力がマイナスなんですが他のところがプラスということになりました続きまして5月13日の週間 FP ですねえこちらに関してもボールコントロール決定力下がっているんですがフィジコンだったりジャンプはプラスという結果ですね続きましてパリ・サンジェルマンの方からはネイマールということでネイマールに関しては今回スピードがプラス5で爆上がりとなっています基本的に上がっているところも2から3ですね、まあ、スピード瞬発しっかり90代後半ありますしドリブル能力だったり得点能力に関してはしっかりあるかなと思いますまずは前回のクラブセレクション2回目こちらと比較していきたいと思いますがまあ総じてプラスという結果になりましたので乗り換えていただければと思いますしクラブセレクション3回目に関してもプレースキック以外はほとんどプラスですねでシェス4回目に関してはオフェンスセンス下がったなりたい部分かなと思いますがスピードがですね4つも高くなっていますので投票かなとで前回のリーグワンの投票のネイマールになりますけどもこちらはオフェンスセンス1下がっていますが他のところがプラスですね続きまして10月8日の週間ピンになりますけども一目瞭然かなと思いますし5月20日の週間ピンに関してはパス系がマイナスで決定力マイナスということなんですけど、まあ、スピード4上がり大きな部分かなと思いますので個人的には今回かなとで、チャンピオンズリーグ8強のネイマールですね。オフェンスセンスパス系下がっていますが、やはりスピードだったり、まあ下の方もね、基本的に位置上がっていますんで、今回かなと思います。続きまして、アイコニックとネイマールとの比較ですけども、まあ、得点能力下がっていたり、やはり今回の FP に関してはパス系が高いということになっているんですが、まあ今はね、ライブフって B 固定となっていますんで、まあ、アイコニックの方がいいんじゃないかなと思いますね。続きましてマンチェスターシティの方からはデブライネということでデブライネに関しては基本的に1から2位上がった中でボールキープがプラス4ということになりましたまあデブライネに関してもねまあ最終盤ですがまあそこまで能力者の上げ幅はなかったなという印象なんですけどまずはシティのクラブセレクション1回目との比較になりますこれも乗り換えですねで CS2 回目に関してはフェンスセンス上がっていますが個人的には今回の方がいいと思いますし CS3 回目はキック力マイナス2ですで CS4 回目はドリブルがマイナス2でシェス6回目に関しては決定力がマイナス2ということになりましたただまあ他のところが基本的に1上がっていますので今回かなと思いますベルギー代表のナショナルセレクション1回目になりますけどもプレースキック以外はほとんどプラスですし、えー、先日出たベルギー代表のナショナルセレクションですねこれはボディーコントロールがマイナス3なんですがボールキーププラス2ということで個人的にはボールキープが高い前回の方がいいのかなと思いますねで前回のプレミアリーグの投票になりますけどもこちらに関しても一目瞭然かなと思います続きまして12月10日の週間ピンになりますけどもオフェンスセンスだったりドリブル下がっていますが他のところがプラスですねで4月8日の週間ピンになりますけどもオフェンスセンスボディコンマイナスということで他のところが基本的に5つ上がったという結果ですかねで5月27日の週間ピンになりますけどもボールコントロールオフェンスセンスそして決定力下がっています得点能力がそうしてマイナスということになりましたでチャンピオンズリーグ16強のデブライネになりますけどもオフェンスセンスキック力がマイナス2ずつで他のところが基本的に上がったという結果ですね
で最後にユーロのデブラインになりますけどもこちらに関してはオフェンセンスドリブルキック力がマイナスという結果になっています特にオフェンセンス上がったのは痛い部分かなと思いますんでいやどうですかね難しいかなと思いますが個人的には前回かなと。続きまして今回ゴールキーパー枠はバイエルンからノイアということでまあ事件能力完走で今回ジャンプがプラスなのということで一番強いノイアかなと思いますので早速前回とにかく見ていきたいと思いますが CS1 回目はまあ一目瞭然ですねで CS2 回目に関しても赤が目立つとで CS3 回目に関しても基本的に2ずつ上がっていますで CS4 回目に関しても今回かなと思いますし続きましてドイツ代表のナチュラルセレクションになりますけどもまあ基本的にね13ジャンプだったり上がっていますんでこれは今回乗り換えていただければと思いますね続きましてもバイエルンからはキミッヒということでキミッヒに関しては基本的に2から3上がった中でディフェンスエンスがプラス6ということになりました高いところでバランスが取れている中盤の選手ですねまずは前回の投票あ得点ですねとこちらのキミッヒと比較していきたいと思いますが一目瞭然かなと思いますしシェース1回目に関しても同様ですねで CS2 回目に関してはボールダッシュがマイナス1なんですが他のところはプラスですで CS4 回目に関してもボールコントロールマイナス1なんですが他のところがプラスとで E フットボールポイント交換でゲットできる君になりますけどもフェンセンスマイナス3なんですが他のところがプラスですねでナショナルセレクションですけどもボールキープマイナス3でディフェンセンス3つ上がっていますんで、まあ、個人的にはディフェンセンスが高い今回の方がいいんじゃないかなと思います週間 P になりますけども1月7日に関してはボールコントロールマイナス1ですが他のところがプラスですし5月27日の週間 P になりますねフライパス決定力、キック力マイナスなんですがディフェンス系の能力者そうして上がっていますので個人的にはアウェイユニフォームのキミヒかなどでチャンピオンズリーグ8強のキミヒになりますけどもこれはドリブルフライパスカーブがマイナスなんですが他のところがプラスですので、えー、こちらに関しても今回かなと思いますね。続きまして投票チャンピオンズリーグラモスということでラモスに関しては基本的に2から3上がった中でアグレッシブスがプラス4ということになりました、まあ、パリ行きがもう決まっていますけど、まあね、ウイニングレベルの方ではレアルマデリー所属ですのでマドリーと書かせていただいておりますがまずはクラブセレクション1回目との比較ですね基本的に上がっていますので今回乗り換えていただければと思いますし CS2 回目に関しても同様ですね。で CS3 回目はボールダッシュマイナス3なんですがアグレッシブス3つ高かったり他のところもプラス1なんで、えー、今回乗り換えていただければと続きましてラリーガの投票のセルヒオ・ラモスですね、えー、こちらに関しても今回乗り換えていただければとで10月1日なんですけどディフェンスエンスボールダッシュ下がっていますが他のところがプラスですねで10月29日に関してもディフェンスエンスボールダッシュ下がっていますが個人的には今回の方がいいかなと思いますでチャンピオンズリーグ16強のセルヒオ・ラモスに関してはキック力でボールダッシュ下がっていますんでこれは前回使っていただければと思います続きましてイベントの方からはデリフトということでデリフトに関しては3から4は勝った中で瞬発力がプラス7ということになりましたまあしっかり能力値高くなっていますね得点のデリフトですけどもこちらは一目瞭然かなと思います特に後半の部分ですねで CS1 回目に関しても後半高いですし能力値で見ても今回かなとで CS3 回目に関しても同様ですねディフェンスエンスマイナス1なんですが他のところがプラスですし E フットボールポイント交換でゲットできるデリフトになりますけどもボディコン以外はほとんどプラスですでオランダ代表のナショナルセレクションですけどもボールダッシュマイナス1なんですが瞬発力がプラス3という結果になりましたので個人的には今回のデリフトの方がおすすめですね最後に4月1日の週間ピンになりますこれは一目瞭然ですね続きましてマンチェスターシティの方からはギュンドアンということでギュンドアンに関しては3から4上がった中でフライパスがプラス7ということになりましたまずは CS4 回目との比較になりますけどもこれは一目瞭然ですねで CS5 回目に関しては決定力下がったのは痛い部分かなと思いますが他のところがプラスですね CS6 回目に関しても同様ボールキープマイナス2なんですが他のところがプラスですしドイツ代表のナショナルセレクションになりますけれどもフライパスプラス3でキック力マイナス3という結果になっていますまあ中盤で使うならフライパスが高い今回の方がいいのかなというところですかね2月18日の週間ピンになりますけれども得点能力マイナスボールキープマイナスという結果になりましたまあ高い位置で使うなら決定力が高い前回かなと思いますが、まあ、CMF、DMF なのであればディフェンス系の能力が高い今回かなと4月1日の週間ピンになりますけれどもボールキープグラウンドパスキック力マイナスなんですがディフェンス系の能力はそうしてプラスというところだったりもするので個人的には今回の方がいいかなと思います続きましてチェルシーの方からはハバーツということでハバーツに関しては基本的に3から5は上がった中で決定力はプラス6で90代前のスタートという結果になりていますまあ高いところでバランスが取れている2列目の選手ですのでぜひ、ね、使っていただければと思いますけどまずは CS1 回目との比較ですねオフェンスセンスのみプラマイゼロということですのでこれは今回乗り換えていただければと思いますしクラブセレクション2回目に関しても同様ですね基本的に上がっていますで CS4 回目に関してもドリブル以外はほとんどプラスですがですので今回乗り換えていただければと
りましてもチェルシーアスピリクエーターということでアスピリクエーターは基本的に3から5上がった中でボールダッシュがプラス8ということになりましたサイドバックの選手の中ではディフェンス系の乗るしかなり高くなっていますねまずはクラブセレクション4回目との比較になりますけどもこれは前回使っていただければと思いますで2月4日の週刊フィーはまあまあ今回の方がいいんじゃないかなと思いますしチャンピオンズリーグ16強のアスピリクエーターに関しても今回の方かなと思いますねそしてラストはマンチェスターシティカンセルということでカンセルに関してはボールコントロールがプラス7ということになっていますまずはポルトガル代表のナショナルセレクションですけどもスピード以外はほとんどプラスですので今回乗り換えていただければと思いますし CS3 回目に関してはディフェンスエンスだったらアグレッシブスマイナスなんですけど今回だったり特にスルーパス追加となっていますので今回かなと思いますで CS5 回目に関してはまあこれは今回乗り換えていただければと思いますしラストにチャンピオンズリーグ16強のカウンセルですね、これ前回インターセプト持ってるのはありがたい部分なのかなと思いますが、まあ、能力値だけで見ると今回のカウンセルかなと思いますね。はいということで本日はですねチャンピオンズリーグのこちらの投票ガチャを紹介していきましたけどもいかがでしたでしょうか、まあ、持ってない方はねゲットしていただければというガチャになっているかなと思います。ということで本日はこの辺で終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。